Salut à tous. Et comme c'est la coutume, en début d'année, on a l'habitude de se souhaiter mutuellement euh, meilleurs vœux, bonne année et échanger les vœux de bonheur, de longévité, de fécondité, de, de, de c'est comme euh, vous pouvez l'imaginer, toutes les bonnes choses que je souhaite à ce que cette année nouvelle puisse vous apporter. Voilà, nous nous retrouvons maintenant, je crois que nous sommes habitués euh, à nous voir, euh, peut-être euh, à échanger pour certains euh, par les canaux qui sont nombreux, WhatsApp, euh, Facebook. Et euh, j'attends toujours vos commentaires, bien sûr, euh, sur, directement sur le page YouTube et je demande à tous de pouvoir partager bien sûr euh, nos vidéos et de cliquer sur j'aime, ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire et puis surtout si vous le faites, n'hésitez pas à, à actionner la clochette pour être informé en live quand nous mettons, chaque fois que nous mettons une nouvelle euh, émission. Bien sûr, euh, nous avons déjà abordé bon, des thèmes, euh, il en reste encore d'autres. Vous connaissez très bien, pour ceux qui sont déjà habitués avec notre chaîne, que nous nous appuyons sur le document euh, du passé. Ces documents du passé, j'ai choisi délibérément euh, les documents de personnes qui se sont euh, mis en contact avec nos ancêtres dès les premières heures bien sûr, de la rencontre entre l'Occident et l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, puisque l'Occident a commencé d'abord à entrer en contact avec l'Afrique du Nord, et c'est tardivement, puisque, je ne cesse de le répéter, l'Afrique centrale était un bunker. Un bunker euh, qui est décrit précisément par les mêmes Occidentaux qui, sont, qui, ou qui ont sacrifié leur vie, qui sont morts pour arriver à découvrir que le vide qui est au centre de l'Afrique ici, est-ce que c'est réellement un vide Est-ce que c'est le mystère Ou c'est comme ça que par tous les moyens, ils ont tout fait Et il y a un nom que vous connaissez, vous connaissez vous tous, c'est le nom de Stanley. À la recherche de Livingstone, il a pu décider de suivre le cours d'eau qui est aujourd'hui appelé le fleuve Congo, de Lualaba, il a franchi jusqu'à Kisangani, auquel il a donné son nom Stanfal, et il a poursuivi son parcours. Mais je le raconte facilement, mais je crois que lui-même, s'il est encore vivant, il a laissé beaucoup de livres, je crois qu'il décrit, mais je ne crois pas qu'il peut mettre tous les détails il y a des contraintes, bien sûr, de l'écriture qui, 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 qui se maintiennent. Il faut corriger par-ci, par-là, l'autographe. Bon, quand cela ne tienne, il a pu, à l'aide de, de, de notre fleuve Congo, qui lui a facilité la tâche de quitter l'Est pour se retrouver à l'Ouest. Et en parcourant le fleuve, il voit des fleuves, des rivières immenses qui viennent s'embourber ou se, se, se jeter dans le fleuve Congo, c'était de la manne. Il a compris tout de suite qu'avec ces territoires ici, il se vit qu'on prenne le fleuve Congo, on peut entrer dans le, à l'intérieur ici, puisque ce fleuve ici, on n'a qu'à fabriquer un truc, même un radeau, on peut poursuivre jusqu'à ce que ça devient non navigable, mais on aura déjà quand même parcouru beaucoup de kilomètres à l'intérieur ici pour découvrir. C'est ce qui a permis aux occidentaux que nous avons appelé les, après les colonisateurs de pénétrer notre territoire alors aujourd'hui j'ai choisi un texte un texte d'un éminent puisqu'en ce moment là il était très respecté dans le monde dans les milieux scientifiques très très respecté mais je viens de vous parler de sanglier ça a des saints puisque depuis 1876 où Stanley a pu découvrir le Congo et il y est rentré cinq ans après et cinq ans après, cinq ans après, il a trouvé un changement terrible. Donc, 
1876, 1881, où il rentre maintenant avec une mission de Léopold II. Si je vous dis 1876, il faut re revoir vos notions de, de, de géographie. Vous allez trouver certains noms. Vous allez trouver le Cameroun, les Spec, les, 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 les euh, Wisman, qu'on appelle chez nous Wisman, Podge, qui a rencontré Kalamba, euh, Mukenge. Donc, vous comprendrez que il y a eu déjà de personnes qui, avec les déclarations qui se faisaient ici en Europe, ont pu déjà prendre de l'avance. Puisqu'il y en a qui ont l'odeur des endroits où ils peuvent s'aventurer, puisqu'ils ne risquaient rien. Rester ici en Europe, ils mouraient pauvres. Euh, aller s'aventurer là-bas, mourir, euh, c'était aussi pareil. Mais au moins là-bas, il y avait espoir qu'il peut s'enrichir. Je vous cite un nom, un simple nom. Peut-être ça peut être simple quand il venait d'arriver, mais il est resté, il y a des avenues qui ont porté ce nom, Delcomine. Combien parmi vous savent que Delcomine était un aventurier qui s'était introduit au Congo en aventurier pour s'enrichir avec l'ivoire, avec tout ce qu'il pouvait ramasser sous les mains pour pouvoir euh, venir euh, euh, fendre de ses côtés et devenir millionnaire. Je crois qu'il l'est devenu. Si je vous cite Delcomine, c'est pour vous dire que c'est Delcomine qui sillonnait partout chez nous là, qui avait déjà la connaissance de beaucoup de chefs coutumiers, avec qui il négociait pour attraper des, 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 des ivoires par-ci, des copal par-là et beaucoup d'autres matières. Les dents, les dents par exemple d'éléphant, de, de, de ça se vendait aussi ici. Donc tous ces éléments-là ont permis à Delcomi de devenir un homme important. Ce qui fait que quand Stanley rentre avec la mission de l'Opol 2 pour pouvoir obtenir des signatures, mais des gens comme Delcomi devenaient des gens très importants. Ils ne pouvaient pas. <rire> Ils ne pouvaient pas s'en passer. Et Delcomine seul a réussi à lui obtenir beaucoup d'empreintes. Beaucoup d'empreintes digitales de nos ancêtres, soit disant qu'ils ont donné les raccords pour qu'ils soient dirigés par un souverain qui a des milliers et des milliers de kilomètres en Belgique là-bas. Vous avez compris. C'est l'introduction que je vous donne. Mais je vous ai dit que cette introduction-là, ça signifie bien que tous ces aventuriers-là ont laissé leur empreinte. C'est d'ailleurs ce qui explique la, 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 la majeure partie de la confusion qui, qui est dans la société congolaise. Et beaucoup de gens se posent la question, pourquoi le Congo est comme ça Il y a mon beau-frère qui me disait, mais pourquoi d'autres pays s'en sortent et nous, on ne s'en sort pas Mais vous, 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 vous êtes un pays... À part, à part, puisque d'autres là, c'était déjà des sociétés savantes qui avaient déjà réfléchi comment occuper ces territoires-là. Mais le Congo, ce n'était pas pareil. L'Opol 2 est entré par des... De, 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 enfin, je peux dire des usages qui ne sont pas euh, propres du tout. Il est entré comme euh, euh, philanthrope et... Même son propre peuple, sa propre population était étonnée de changements de nom. Philanthrope. Rappelez-vous, on a commencé par Association internationale africaine. En quelque temps, pendant que les autres se réunissaient sous l'égide de l'Association internationale africaine, il y a d'autres déjà, en Belgique même, qui se réunissaient sous l'autre casquette. Association internationale du Congo, AIC. Et ces choses-là partaient tellement vite que beaucoup ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et il a recouru à tout le monde. Tout le monde là d'abord pour éliminer des résistances éventuelles. Pendant que l'Opold était en train, disons Stanley était en train d'obtenir les signatures au Congo, mais lui, de ses côtés, ses, ses, ses subir était en train de travailler dans tous les milieux 
pour casser, pour semer la confusion, pour parfois dribbler ce qu'on peut dribbler. Et imaginez-vous, il y a eu des de, 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 de bagarres ou des disputes ou des querelles avec le Portugal qui était déjà là. Il était là. Sauf que il n'y avait pas de gens qui ont eu le courage de traverser de l'autre côté. Ils se sont contentés de, de l'Angola. Mais quand ils ont entendu que les agents de Léopold II commencent à venir, c'était difficile. Hein? C'est lui qui peut arracher son morceau de gâteau, peut arracher. Les problèmes étaient devenus durs à résoudre. Mais ça c'est pour vous dire que avant que la société s'avante, puisse commencer à mettre les choses sur le rail, le Congo était parti <rire> sur base d'aventure. <rire> Tout est un sous-continent. Hein? Mais il est, c'est comme si le Congo a été construit d'abord sur le sable, mouvant. Et on a cherché après à comment amener des de béton qu'on peut enfoncer pour que l'édifice puisse tenir et ne puisse pas s'écrouler. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Puisque j'ai ici l'entretien de celui qui a rencontré Léopold II, je crois que c'est lui qui l'avait envoyé en voyage d'exploration et d'études aux États-Unis pour que quand il revienne des États-Unis, il puisse au moins mettre sur pied quelque chose qui puisse être solide. Puisque Léopold II dit que le renom de son pays et son renom à lui en tant que roi étaient liés au sort du Congo. Donc, il cherchait maintenant à se rattraper. Imaginez-vous, le Congo pouvait commencer à parler l'anglais, puisque tous les administrateurs qui sont venus au Congo, tous les administrateurs étaient des Anglais. Même Kinshasa, là, c'est lui qui a administré Kinshasa. Puisque c'était des gens que Stanley a amenés. Stanley a amené les gens de chez lui. Quand je vois aujourd'hui, on parle de tribalisme et qu'on sort. Stanley a amené la majorité des gens qu'il plaçait, c'était des Anglais, de chez lui. Et Léopold II qui cherchait à se rattraper, quand il a dribblé Stanley, il n'a pas renouvelé son, 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 son contrat, après avoir eu ce qu'il a eu, puisque euh, retenons que c'est Stanley qui l'a accompagné jusqu'à la conférence de Berlin en 1885. Et comme il avait aussi la connaissance de la société américaine, c'était aussi carnet d'adresse. Ce qui a fait qu'ils ont pesé de tout leur poids. Puisque à la conférence de Berlin, euh, tout le monde était ignorant. Personne n'avait mis les, les pieds en Afrique. Ils se sont mis à tracer sur la carte de l'Afrique sans pour autant y mettre le pied. Ils ont décidé sans les Africains. Alors, c'est lui qui avait l'avance. C'est celui qui était parti sur place. Et comme il était parti sur place Stanley, il avait la connaissance et de chef et de milieu et de difficultés. Il a pu faire tout ce qu'il a pu faire. Léopold II a obtenu son Congo. C'est comme ça que je peux appeler. Maintenant, j'ai dit, j'ai pris le micro aujourd'hui et la caméra pour vous parler, partager avec vous le, le, les moments, les moments que je peux appeler critique du sort du Congo après tout, 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 toutes ces hésitations-là. J'ai dit hésitation, puisqu'il a commencé d'abord à laisser les territoires au niveau international. Tout le monde peut aller faire du commerce là-bas. Donc, il n'y a pas de règles là-bas, de douane ou de consorts. Non, vous comprenez que notre pays était laissé à la merci de n'importe qui. Maintenant, quand il envoie Stanley, puisque c'est le seul qui avait la maîtrise du milieu, Stanley accepte, d'abord il a refusé, mais à coup d'argent, puisqu'il semble que le salaire qu'on a donné à Stanley, c'était le salaire du ministre en Belgique. Le salaire d'un ministre en Belgique. <rire> Stanley Petit journaliste devenu grand explorateur à cause du Congo. Euh, vous vous rappelez bien combien sont achetés par Kanambe à coup d'argent. 
c'est le cas qui est ici, le Pôle a présenté un salaire de ministre à Stanley. Stanley boudé chez lui en Angleterre, n'avait plus de choix. Il prend le travail. Il réalise le travail pendant ces cinq ans. On ne renouvelle pas son contrat. Et le Pôle en profite pour remercier les Anglais qui occupaient des postes. Comme celui que je vous ai cité, celui de Kinshasa. Le premier administrateur de Kinshasa. Et quand il est remercié, le monsieur rentrera comme commerçant. Puisqu'il a vu, il a vu lui-même l'endroit où il pouvait aussi jouer à la cour de, 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 de grand quand il rentre chez lui. Mais maintenant, je vous dis, j'ai ici les moments critiques d'une éminence, c'est-à-dire la, 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 la matière gris, gris, grise de, de, de la Belgique, c'est-à-dire les cerveaux pensants. Il l'a envoyé en, en, aux États-Unis. Et ici, c'est aux alentours des années 1900. Puisque, rappelez-vous, le Bolde va céder le Congo en 1908. Et en 1909, le Bolde lui-même va mourir. Donc, le Congo va devenir euh, le Congo belge. Et c'est comme ça que nous sommes devenus Congo belge. Donc, vous pouvez comprendre que le monsieur que je veux vous présenter tout à l'heure, c'est lui qui était à l'éminence, au sommet. Il s'agit de Cyril Van Overberg, secrétaire général honoraire du ministère de sciences et des arts. Il était directeur, donc en Belgique, hein, il était directeur général honoraire de l'enseignement supérieur de sciences et de lettres président du bureau international d'ethnographie président du bureau international d'ethnographie donc ce n'était pas n'importe qui partageons après son retour son voyage d'exploration et d'études ou d'enquête ou d'information aux états unis ce qu'il échange avec l'Opol 2 et comprenez combien d'années sont passées où le pays était entre les mains de n'importe qui. L'entretien entre Lopold II et Van Overberg après son séjour des États-Unis, je vous relève ici quelques éléments. Je comprends, j'approuve, j'ai coupé seulement. Ne perdons pas le temps. Faites-moi de plans. Faudrait commencer par étudier si... Ça, c'est Overberg qui répond. Faudrait commencer par étudier si...